69 avant Jésus-Christ. L'Égypte s'endort sous un ciel lourd. Les reflets doux de la lune illuminent le bleu saphir du Nil. Un parfum chaud de jasmin monte jusqu'au palais d'Alexandrie. La terre des pharaons vient de donner naissance à Cléopâtre. En ces temps troublés, la jeune souveraine, belle à damner les dieux, porte les espoirs de tout un peuple. Mais à la mort de son père, jalousée par une cour avide de pouvoir, elle doit fuir. Son jeune frère Ptolémée veut régner seul. Résolu à reconquérir son trône, Cléopâtre va chercher l'aide de César. Le Zéphyr, porteur de nouvelles, souffle sur la terrasse du palais d'Alexandrie. César ignore encore ce que ce vent s'apprête à lui révéler. Cette nuit, Cléopâtre porte en elle son destin. Nous arrivons. Encore un effort, plus que quelques pas. Tenez bon Je vous en prie, tenez bon Halt Vous transportez-vous là Je suis porteur d'un présent de la reine d'Égypte, la grande Cléopâtre, pour le puissant César. Un présent, dis-tu <rire> Te moquerais-tu de moi Personne ne dérange César en pleine nuit. Alors pose ton tapis à terre et va-t'en Nous avons reçu l'ordre de déposer cette offrande au pied du grand César, en personne. Qui es-tu Je suis Charmion, fidèle au service de ma reine. Et voici Apollodoros de Sicilien. Mais toi, qui es-tu <rire> Je suis César. <rire> <rire> toi, César, oui. tu en es une copie bien fade, même aveugle et sourde. Je saurais le reconnaître entre mille. Range ton arme, Dio. Charmion, dis-tu. C'est donc toi la grande prêtresse d'Alexandrie. Dépose cette offrande. Je suis César. Puissant César, éloigne tes gardes. Il risquerait de ternir l'éclat de ce cadeau. Avant de te laisser franchir cette porte, je dois m'assurer de ta loyauté, grande prêtresse. César, fais-moi confiance. Je n'ai qu'une parole. Ma loyauté est sans faille. Brutus, laisse-nous. Permettez-moi de dérouler toute l'Égypte à vos pieds.
Quelle assurance Je suis impressionné. Je ne m'attendais pas à autant de fantaisie. On m'a dit que tu aimais le courage et l'audace. Oui. oui. Le courage a du génie. Hein. Et l'audace fait les rois. <rire> César, c'est ton soutien que je viens chercher. Je suis en danger. Mon frère, te l'aimer, veut ma mort. J'ai besoin de toi. Mes craintes. Tu es désormais sous ma protection. César, Ptolémée Potin demande à te parler. Justement, qu'ils entrent. Mais, mais tu oses revenir, traîtresse C'est un complot Grand César, ma sœur ment Elle est prête à tout pour prendre le pouvoir, elle n'hésitera pas à te tromper À utiliser la torture et même le poison, mais honte sur toi, femme sans honneur Petit Mais tôt, les oh. tes paroles sont vraiment indignes d'un roi oh. Brutus Pardonne-lui, César Il est impulsif et se laisse emporter par ses émotions. Assez en tant qu'exécuteur du testament de votre père, j'ordonne que vous vous conformiez à ses voeux. Ptolémée, tu épouseras ta sœur Cléopâtre et tu régneras avec elle. Si tu refuses, tu ne seras plus placé sous ma protection et tu quitteras le palais. Je te rappelle que tu n'es roi que par la volonté de Rome. Mais je respecte Rome. Je t'ai même livré la tête de Pompée. Et toi Mais... Voyons, sèche tes larmes On ne pleure pas le jour de son mariage Tu risquerais de faire Déborder le Nil <rire> Très bien, très bien, très bien Je promets de respecter les traditions, ma chère sœur Tu peux compter sur ma fidélité Organise ce mariage selon tes désirs Nous le célébrerons dans la salle de la déesse Isis Non Dans la salle Oh mille voiles Ici Mille voiles Je veux des musiciens, des danseurs, des acrobates, je veux que ça brille partout L'Égypte doit savoir que nous régnerons ensemble, main dans la main. Tu es la 
secret sur le passé Mon cœur m'en pouvait plus T'imagines ce jour où je te retrouverai Les yeux de joie de se noyer D'avoir trop attendu La nuit pour la fête et le temps à rattraper Et je veux chanter pour toi Lève ton verre au pardon et à la joie Fort et fier de notre amour
César Marc-Antoine demande à te parler. César est occupé. Qu'il entre. Pourrais-je m'entretenir avec toi En privé. Quel est l'objet de ta visite, Antoine Dormez bien, César. Les jours à venir seront durs. César, où que tu sois en ville, la tension est palpable. Si tu n'agis pas au plus vite, nous devrons affronter l'insurrection populaire menée par Potin. Écoute-moi. Il faut rassembler les légions et défiler avec les souverains dans toute la ville pour apaiser les tensions. Mais si la guerre éclate, nous serons contraints de riposter et de brûler la flotte égyptienne. Soyez sans crainte. La réconciliation de Cléopâtre et de Ptolémée rétablira l'ordre et la stabilité du pouvoir en Égypte. Tu devras annoncer et organiser toi-même les noces pour offrir au peuple une image bienveillante de Rome. Oui. Et Cléopâtre sera régné avec intelligence et... Ténacité. Elle semble avoir une forte attraction sur toi. Cette femme... Cette femme m'a conquis. Une passion grandissant nous unit. Une passion qui pourrait nuire à ta réputation. Tu es marié. Ne l'oublie pas. Sa réputation, mon mariage est stérile. Je ne peux même pas avoir l'héritier que j'espère. Et ça, tout Rome le sait Et le Sénat verra en cela une trahison tu connais les valeurs de Rome C'est moi qui impose les valeurs de l'Empire. <rire> Bien. Nous quitterons Alexandrie après la cérémonie. Qu'y a-t-il de plus beau que ce jour-là Qu'y a-t-il de plus fort que de bague au toit Je ne vois pas Lui dit-il qu'elle est belle et plus que ça Lui dit-elle qu'elle est reine et qu'il est sans foi Je ne sais pas Un mot tendre, un mot qui les rend complices Un regard entre eux qui se glisse, c'est un jour gravé à jamais, c'est un jour qui se doit être parfait. Ils sont la lumière, ils sont les gardiens de l'éternel, comme le soleil sur l'avenir du monde. Et moi je suis le Qu'en être là, mais moi je ne vois pas. Saura-t-il l'emmener au plus haut rang? Saura-t-elle faire de lui 
Le festin Le festin, j'ai faim Pardonnez-moi d'intervenir de la sorte, mais j'aborde bien triste nouvelle. De quoi parles-tu, Apollo de Rose Avance et explique-toi. Ma reine, la guerre a plongé le pays dans la misère et la pauvreté. Oh, cesse d'importuner ainsi les souverains avec tes balibères. Tais-toi, Potin, laisse-le parler. Le grand incendie a dévoré nos greniers. Le peuple meurt de faim. Les crues du Nil sont insuffisantes et les prochaines récoltes seront bien maigres. Plus aucun paysan ne peut acquitter l'impôt. Ma reine, l'Égypte tout entière est au bord de la ruine. Ah, mensonge Tu ne cherches qu'à semer le trouble. Le peuple doit servir la cause et ses souverains. Telle est la devise de l'Égypte. Quelle hypocrisie Garde Non Laisse-moi faire, César. Il s'agit de mon peuple et de mon pays. Le peuple a besoin de retrouver confiance et de croire à nouveau en l'Égypte. J'ordonne que des impôts et des emprunts forcés soient levés auprès des hauts dignitaires du royaume. Tu oses ordonner, moi vivant, personne, et je dis bien personne, ne touchera aux biens et privilèges des Égyptiens. Mais, mais lâche-moi, putain, tu me fais mal Mais toi, mais... tu n'as vécu que de privilèges, de conspirations et d'intrigues. C'est toi qui as mené ton propre pays à la désolation. Mais qui a déclenché la fureur du peuple égyptien en pillant nos richesses qui a cru que nous nous laisserions asservir de la sorte par l'occupant romain Qui a anéanti ce que nous avions de plus précieux, la grande bibliothèque d'Alexandrie Qui est prêt à vendre son corps Arrêtez-le Mais, putain, mais, mais fais quelque chose Mais tu ne peux pas laisser un romain décider de mon sort Avant que tous les sphinx d'Égypte n'anéantissent le royaume Tu ne seras plus qu'à loin ta souvenir Les ordres de César sont les miens non non Maintenant que l'ennemi est maîtrisé, nous devons partir. Ptolémée, tu nous accompagneras. Rome s'impatiente de mon absence et il me tarde de vous faire découvrir toute la grandeur de mon empire. <rire> Charmion, prépare notre voyage. Emporte mes effets les plus somptueux. Rome nous attend
Captain Vedi. Vicky Allez ah, César César Impérator César Tu reviens à Rome couronné de nouvelles gloires Nous te nommons dictateur du peuple romain à vie. Ton nom sera inscrit au fronton du temple de Jupiter. C'est la plus juste reconnaissance de tes victoires et de ton triomphe. Nous avons décidé de placer dans ce temple ta statue. Comment me représente-t-elle Tu y conduis un char somptueux. Nous l'avons tous signé. À Caius Julius César, demi-dieu. Ave César César, César Impérator Je suis César. Je ne suis pas roi. Mais je vais changer Rome. Je vais changer le monde. Je veux que tout mon empire vive au même rythme. Je ramène d'Égypte un trésor fabuleux. Le temps. Cicéron présente à toute l'Assemblée cette merveille. C'est une révolution Oui, une révolution Le calendrier romain sera désormais solaire et non plus lunaire. Il sera basé sur le cycle des saisons, c'est-à-dire sur la période de rotation de la Terre autour du Soleil. Ainsi, l'année comptera 12 mois et 365 jours. Ton nom sera attaché à ce calendrier. Pour toujours. Jusqu'à la fin des temps. Rome, le doigt à la reine d'Égypte. Non, Rome ne doit rien à personne, sinon à son seul et unique maître, Jules César. Cicéron. Sans Cléopâtre, je n'aurais jamais pu changer l'avenir du monde.
Cette égyptienne m'est odieuse. Cela fait bien longtemps que je ne peux plus supporter leurs parades arrogantes. Leur vanité gâche tout mérite. Mais pourquoi craignez-vous Cléopâtre C'est une étrangère Ah, vous percevez donc l'étranger comme une menace César a fait ce qu'il devait pour Rome et pour sa grandeur. César se comporte à Rome en monarque absolu. Il se laisse aduler comme une divinité. Mon cher Octave, 
Lors de son triomphe, Cicéron a entendu la voix du peuple crier « Tu es roi Tu es roi !» Et César a laissé dire « Rêve-t-il de devenir aussi tyrannique que ces rois de l'Orient ?»« Il n'y aura pas de monarque à Rome !» Les rois excitent l'oppression et provoquent la cruauté. Il affirme même qu'il peut avoir toutes les femmes qu'il désire. À commencer par cette vipère du Nil Lépide, qu'en penses-tu La polygamie est contraire aux lois de Rome. César ne tient pas compte de nos opinions. Alors pourquoi l'avoir porté aussi haut si c'est pour le fustiger de la sorte Lui qui nous considère, toi et moi, comme ses fils adoptifs. Avec tous les ennemis qu'il se fait, il doit avoir du mal à dormir. Nombreux sont ceux qui rêveraient de lui planter un couteau entre les camps Cassius, tu sais très bien que si l'on touche à César, c'est tout Rome qui saignera à pénétrer dans nos camps. Un dictateur, dois-je obéir à tous tes ordres Seuls les citoyens romains y sont tenus. Mais il n'empêche que ta place n'est pas ici. Mon cher Octave, ma place est où je désire qu'elle soit. Mais quelle insolence César, j'ai à te parler, puisqu'il n'y a qu'ici que je puisse espérer te voir. Arrête tes sarcasmes, veux-tu Et retire-toi. La solitude me pèse, César. Rome m'ennuie terriblement. Ici, tout n'est qu'affaire de politique et de conquête. On dirait que cultiver son esprit et étudier la pensée humaine est totalement banni. La lumière d'Alexandrie me manque. Tiens, 
La puissante Cléopâtre serait-elle vulnérable On en serait presque touché. Et où que j'aille, je sens une hostilité insupportable à mon égard. Lâche-la N'oublie pas que tu es mon invité, et pas celle de l'État romain. Mais c'est très clair, César. Comme il est très clair que je ne suis plus à tes yeux qu'une image exotique. Mais tu te trompes. Je sais que je ne peux pas être présent comme tu le souhaiterais. Mais les affaires de l'État m'accaparent, tu le savais, et tu dois le comprendre. César a fait de toi une déesse vivante, certes. Mais en te faisant venir à Rome, il a donné le bâton à tous ses ennemis <rire> Assez Il a raison. Un politicien plus habile que toi s'en serait abstenu. Ah Mais sachez-le tous, César n'aura pas à souffrir de mon ombre plus longtemps. Je rentre en Égypte. Ptolémée Mais de quoi parles-tu Ton indifférence ne me laisse pas le choix. Reste. Reste. Traverser de longs déserts, relever à bras le corps. Parfois tout reste à refaire Être seul face au dehors Entendre ce qu'on dit de moi Le pire du mal, l'éloge du bien Laisser derrière moi les pas D'un homme à l'ultime destin Est-ce que cela me touche vraiment Ce qui me touche, c'est toi Et le bruit de tes pas c'est mal, c'est toi Quand tu es loin de moi Ce qui m'embrume, c'est ta peau Quand d'autres en rêvent trop Ce qui fait peur Je te 
demande une faveur, César. Laisse-moi rentrer en Égypte. Je dois occuper mon trône à nouveau et donner à notre enfant un avenir digne de son rang. César sera là d'une minute à l'autre. Le temps presse. Mes amis, il va venir déposer une motion au Sénat autorisant la polygamie. Je le tiens de source sûre. Ce qui lui permettrait d'épouser Cléopâtre et de faire de Césarion son héritier. Rome tomberait ainsi sous le joug de l'Égypte. C'est une honte Nous ne pouvons plus subir de telles humiliations. Oh, César pensait peut-être siéger au Sénat en divinité Sur un trône en or Quand on pense qu'il a même rejeté la couronne. Antoine a tenté par trois fois de lui offrir Une fin de plus pour déguiser son ambition Bientôt le nouveau calendrier portera son nom Et il en sera de même pour chaque rue, chaque temple Et la moindre pierre que vos pieds fouleront tout Tout sera son insigne Il ne peut condamner ainsi la République Patience mes amis Dans quelques heures il présidera le Sénat Et c'est en public que nous frapperons pour le bien de la liberté César n'a jamais su déjouer les complots Nous devons agir Vite Mes amis Rome va bientôt renaître sous un nouveau jour. Ma reine, César, il vient d'être assassiné. Il a été poignardé au Sénat par Brutus, ce traître, qu'il considérait comme son propre fils. Vous devez quitter Rome au plus vite. César, Rome nous dévoile enfin son vrai visage. Fuyez, tous les conspirateurs seront bientôt là pour achever leur besogne. Ta vie et celle de ton fils Césarion sont menacées. Antoine a raison. Tu n'es plus rien ici, qu'une étrangère à éliminer. Entre Alexandrie, tu dois reprendre en main le sort de l'Égypte. Je vous ferai escorter par quelques fidèles jusqu'au port. Comment faire encore confiance à un Romain Va-t'en Nous n'avons pas le choix. Acceptons l'aide d'Antoine. Et préparons notre départ. Je vous accompagnerai si je le pouvais. Mais avant toute chose, je dois venger la mort de César
quelle chaleur Nous étouffons. Ouvrez les fenêtres et rapportez-nous des rafraîchissements. À présent que Rome a retrouvé son calme, je crois préférable de continuer le triumvirat. Toi, Antoine et moi. Lépide. Antoine, voilà comment nous allons nous partager le monde. En tant que fils adoptif de César, je désire régner sur l'Occident. Ce qui compte, bien évidemment, Rome. J'ai hérité du sens politique et de la rigueur de mon père. Qualité essentielle pour continuer son œuvre. Très bien. Et à quel territoire tu me prédisposes, Octave À toi, l'Orient. Un territoire vaste et fertile. Et nous devons reconquérir l'Égypte et ses richesses pour réaliser le rêve de César. Unir l'Orient et l'Occident au sein d'un même empire. Mais pour cela, il te faudra négocier l'aide de Cléopâtre. Depuis la mort de Ptolémée, elle règne seule, sans partage sur l'Égypte. Son soutien nous sera précieux pour les conquêtes à venir. Je l'ai déjà fait convoquer. Elle est en chemin. Alors j'espère seulement que la reine n'aura pas sur toi l'emprise qu'elle eut jadis sur César. Ne néglige pas le danger qu'elle représente. Bien pour ma part, j'administrerai donc l'Afrique. Et j'accepte. Voilà le triumvirat reformé. Merci, les bides. Antoine, il est important pour moi que nous scellions notre alliance par le sang. Et pour ce faire, j'aimerais te donner ma sœur Octavie en mariage. Octave C'est un honneur pour moi. Octavie, et je te présente ton futur époux. Le beau et puissant, Marc-Antoine. Je suis très flatté. J'ai toujours eu une grande admiration pour Antoine. Mais tu présentes cette union comme un gage à une négociation politique. Il s'agit plutôt d'un geste symbolique pour souder une entente fraternelle qui maintiendra entre nous l'harmonie. N'est-ce pas, Antoine Oui, Octave. C'est comme ça que je le vois. Dois-je comprendre que tu acceptes J'épouserai Octavie. Ta sœur est un modèle de vertu et de bonté. Octavie, je te demande solennellement ta main. J'accepte, Antoine. Je te promets fidélité et dévouement. Et moi, je fais serment de loyauté envers toi et envers Rome. Il se retrouve un jour ou l'autre sur le chemin de quelqu'un d'autre. La peur au ventre, le cœur à nu. De se perdre une fois de plus Mais on avance l'un envers l'autre Devant l'inconnu Bien sûr tremblant de faire une faute Un geste imprévu Un jour ou l'autre on se dit je t'aime Et bien sûr on n'est plus vraiment le même Je serai fidèle à l'amour et à ce lettre je serai fidèle, sans regret, ni rien qui m'arrête Je tiendrai parole aux promesses que je veux te faire Je serai fidèle à l'amour qui m'a fait renaître Qui peut donner son avenir, qui peut vouloir ne plus s'enfuir Tirer un trait sur son passé N'avoir plus rien à regretter Qui sait encore ce qu'il désire Et puis s'engager Même si la tort, même si le pire Est à redouter Qui n'a pas un jour su dire je t'aime Et qui pour toujours n'était plus le même Je serai fidèle à l'amour et à ce lettre Je serai fidèle Sans regret Ni rien qui m'arrête Je tiendrai parole Aux promesses Que je veux te faire Je serai fidèle à l'amour Qui m'a fait renaître Qui m'a fait renaître Je serai fidèle Je serai fidèle à l'amour et à un seul être Je serai fidèle sans regret, ni rien qui m'arrête Je tiendrai 
tes paroles ou promesses que je veux te faire Je serai fidèle à l'amour qui m'a fait me naître Je serai fidèle Je serai fidèle Tu le vois, Antoine, j'honore ton invitation. Quel spectacle extraordinaire tu nous as offert, Cléopâtre. Je suis subjugué par tant d'éclats et de Prends luxe. garde, Antoine. Ne cède pas à tes passions. Cléopâtre, tant d'ostentations ne sauraient justifier ton comportement. Après le meurtre de César, une guerre civile a éclaté à Rome. Et toi euh, Qu'as-tu fait pour venger ton amant Nous avons dû honorer les funérailles de Ptolémée. Oh, quelle tristesse Qui pourrait avaler de tels mensonges Sa seule préoccupation n'est autre que l'avenir de Césarion. Elle veut faire de son fils le seul héritier de César. Est-ce pour me fustiger de la sorte que tu as réclamé ma venue, Antoine je te rappelle que j'étais moi-même convoqué à maintes reprises sans succès. J'étais en campagne. Nous, nous sommes a... quittes alors. Bien. Maintenant que les malentendus sont dissipés, nous pourrions peut-être célébrer nos retrouvailles. Tu es aujourd'hui le maître de la plus belle partie du monde. À nous deux, nous pourrions bâtir un empire unique qui rassemblerait les grandes nations de l'Orient. Tu n'as pas changé. Son ambition n'a pas de limite, Majesté. L'Égypte regorge de ressources immenses dont Rome a besoin. N'est-ce pas, Octave Et moi, moi j'ai besoin d'un homme capable de vaincre et de fédérer pour accomplir mon dessein. Pars avec moi en Égypte. Il n'en est pas question. Antoine reste à Rome. Ma chère Octavie, Antoine est un conquérant. Et moi je peux répondre à tous ses rêves. Je suis sa femme. Accompagne-moi, Antoine. Je te ferai découvrir les délices et les merveilles de l'Égypte. Je t'offrirai ce que tu n'as jamais pu espérer. Si tu la suis, tu deviendras officiellement l'ennemi de Rome. Quand on a tout donné et que ça ne suffit, le cœur connaît des lâchetés qu'on oubliera se soumettre puisque j'ai perdu reconnaître que l'amour n'est plus je saurais me taire tant qu'il le faudra
Écoutez-moi, mes bons amis, écoutez-moi, au mépris de Rome, Marc-Antoine s'est marié à Alexandrie avec son égyptienne qu'il adore. En place publique, Cléopâtre et lui ont été intronisés. À leurs pieds étaient assis Césarion et tous les enfants illégitimes que leur débauche a engendré. Il a livré son empire à une prostituée et il l'a proclamé reine absolue. Le peuple sait tout et pourtant le Sénat romain n'a aucune réaction. <rire> Quel courage J'ai ici le testament de notre bien-aimé Marc-Antoine. Lisez, je vous en prie, lisez vous-même et jugez. Cet écrit offre à Césarion tout l'Empire en héritage. Rome doit en être informé. Rome doit retirer son estime, Antoine. Ce mariage est un outrage pour Octavie. Ma sœur a été insultée. Tous les cœurs dans Rome la plaignent et nous réclament justice. Antoine s'est laissé ensorceler par cette maudite charmeuse de serpent. Il en devient l'esclave. Au point d'entreprendre en son nom et contre son propre pays la guerre. Je demande que ce traître soit désormais considéré comme égyptien et non plus comme romain. Oui Et ces déesses de l'enfer qui a des vues sur Rome qui prétend un jour nous asservir Nous devons la déclarer solennellement notre ennemi Comme le dit Aristote, ainsi devons-nous faire la guerre pour pouvoir vivre en paix. Je déclare donc la guerre contre cette souveraine étrangère qui menace notre empire. Aucune femme ne doit devenir l'égale de l'homme. Aucune La, la guerre, guerre 
Octave, j'ai une ultime requête à te faire. Accorde-moi un moment, je t'en prie. Ma chère sœur, je connais tes sentiments et je sais à quel point tu souffres. Mais tu ne dois pas continuer à te lamenter sur cette union destructrice. Antoine a renié le serment de loyauté qu'il avait passé. Il est notre ennemi. Octave, je t'en conjure, laisse-moi rejoindre Alexandrie pour tenter de ramener Antoine à la raison. Si sa vie est en danger, je ne peux rester impuissante. Claude Patre l'a envoûté, mais il m'écoutera. Il en va de notre avenir à tous. Il est trop tard. Et la guerre est inévitable. Cesse donc de te laisser guider par tes émotions et fais preuve de sagesse. Antoine a choisi son camp. On ne peut plus reculer. Mais je l'aime. Octave, je n'irai jamais contre ta volonté. Pourtant, cette situation me déchire. Il t'a trahi et humilié aux yeux de tous. Comment peux-tu lui être encore soumise à ce point Je lui ai pardonné ses offenses. Le ressentiment et la vengeance ne servent à rien. Ma vie est attachée à la sienne. <rire> Ta fille est attachée à la mienne. Et à Rome Allez Je dois prévenir Antoine au plus vite. Je préfère le perdre vivant que mort.
Puisque la vie est faite pour te Il n'est pas question que je fuis Et si tu devais t'en aller loin de moi Alors je t'enverrai
Rassembler mes troupes pour affronter les légions d'Octave. Je pars à l'aube. Je t'en prie, ne me laisse pas. Antoine, tout cela est prématuré. Octave est encore à Rome. Mais enfin, ouvre les yeux. Octave veut le pouvoir. Il va venir, c'est certain. Je sais que ses troupes sont déjà en marche. Je pars avec toi. Cette guerre sera sans non. merci. Reste au palais. À la moindre alerte, je te demanderai des renforts. Mais tu ne comprends donc rien je veux combattre et vivre ou mourir à tes côtés. As-tu décidé si tu l'affronteras sur terre ou sur mer Mes troupes maîtrisent la terre ferme. C'est du suicide. Antoine, je sais qu'il en va de ton honneur. Mais je t'en conjure, à deux nous serons plus forts. Combattons-le sur mer et Rome nous appartient. Je n'ai jamais fait la guerre avec une femme à mes côtés. Tu n'avais pas l'Égypte pour épouse. Comment veux-tu que je reste seule Je ne peux pas vivre sans toi. Ici, tu prendras soin de ces arions, de nos enfants et de ton peuple. Toi, je reviendrai victorieux. La victoire est une grande chose. Mais ta vie est plus précieuse. Je t'en prie. Ma vie. Les dieux ont béni notre union. Ils veillent sur nous. Ils veillent sur nous. Antoine, Antoine, Antoine Qu'elle s'efface devant soi, la terre se dérobe en silence. La vie devient ce vide immense où la mort prend alors tous ses droits. J'ai cette image qui me déchire d'un monde où l'amour nous a trahis. Qu'il ne nous a donné que le pire, sans personne à qui se retenir. Ça fait mal, mal, on n'en guérit pas Ça fait mal, mal, on n'imagine pas Tellement mal à l'être, tellement mal à l'autre
Jusqu'à l'impasse Si on ne trouve pas Sa place Relève-toi, Égypte Oui, Antoine Qui Ah, Antoine <rire> Antoine se cache Ton grand guerrier ne semble pas apprécier la chasse à l'homme tu n'entends pas son souffle de bête traqué. Je te vous prie, va-t'en Je me fais pitié, Égypte. Debout Tu ne me touches pas Qu'attends-tu de moi, fils de César Tu n'as pas une petite idée. Je veux Antoine il a trahi Rome sous ton emprise. Antoine a toujours agi de son propre ciel. Oh non Comme César, il a été l'esclave de ton ambition et de tes rêves. Tu les as tous les deux menés à la faute et à la trahison Tu parles de César. Tu oublies la grande estime et l'amour qu'il avait pour moi. C'est lui. C'est lui qui a fait de Cléopâtre la grande reine d'Égypte. Il m'a nommé ami et allié de Rome. Je serais d'affliger de voir ta haine. <rire> ma haine. Ma haine n'a d'égal que ta perfidie. Mais soit. Au nom de César, allions-nous pour accomplir sa volonté. Tu veux conserver le trône d'Égypte. Tu veux vivre une vie tranquille, honorable. <rire> en l'échange de la vie d'Antoine. Et de celle de mes enfants. Je te promets tous mes trésors. Je peux te garantir que tu auras la vie sauve et que tu seras traité comme il convient. Mais aucune de tes richesses ne vaudra mon plus beau trophée de guerre. Livre-moi, Antoine. Jamais. Ma reine. Ma reine. Marc-Antoine est de retour. Il revient blessé. C'est ce cri ainsi, Apollodoros. Où est-il Charmion Conduis-moi auprès de Cléopâtre Hélas, Antoine Le palais est en deuil La grande Cléopâtre n'est plus Comment La reine Morte Elle s'est suicidée Elle a préféré cette fin Pour sauver l'honneur de l'Égypte Non mais elle avait promis de m'attendre Laissez-moi Laissez-moi seul Sans Cléopâtre, je ne suis plus rien. Elle était tout. Toi. Toi. Perce mon corps de ce glaive. Je ne peux pas faire ça, mon général. Je préférais me supprimer. Tu moi Mais pourquoi tu lui as dit ça Je voulais pas laisser faire Octave. Charmion Il fallait que je te sauve. Où est-il Antoine Mon amour. Et tu es vivante. Je suis avec toi. Pour toujours. Ne dis pas ça. Avec toi, je n'ai pas servi ma cause, mais tu as guidé mon chemin. Tu es d'Égypte et tu dois continuer. Mon âme t'appartient, Cléopâtre. Nous continuerons. Oh. 
ensemble Auprès de toi J'ai connu la passion Tu peux pas me laisser, je t'en prie Serre-moi fort Serre-moi fort contre toi Je veux que cette étreinte m'accompagne dans la main Antoine Et que ton souffle emporte le mien
qu'on a aimé se repose La vie alors prend toute son importance On se croise, se frôle On s'effleure, on se décroise Et pour l'autre, chacun tient à son rôle Se reprend, se détend Dans la vie, pour la vie comme elle t'aime que ce qu'on ressent Fait nos rêves plus terrelles et t'en mêmes Puisqu'il est temps qu'on l'a attend Dans la vie puisque la vie nous prend Puisque c'est elle qu'on aime Elle pleurant Dans la vie comme elle t'aime Quand tout ce qui passe avant que ça s'efface Dans tout puisque la vie nous prend